مساكم الله بالخير ضيفي اليوم هو الموقوف على ذمة قضايا الإرهاب فواز العبسي الحديث مع فواز العبسي أيضا استمر وقت طويل ولهذا أيضا البرنامج اليوم استثناء سيتجاوز وقته المحدد فخلونا بالله نشوف البداية حياكم الله اليوم لقائي مع الأخ فواز علي هزاع العبسي وهو أحد الموقوفين في سجون المملكة على قضايا الإرهاب حياك الله أخ فواز أحييك سعد فواز أول شيء أبغى أشكرك أنك أنت يعني وافقت على الطلع معنا في البرنامج بس أبغى أسألك خلينا نبدأ من البداية أنت ولدت وين في جدة؟ نعم مولود في جدة مولود في جدة ونشأت كل حياتك في جدة؟ نعم في جدة إلى عمر كم؟ إلى يعني إلى أن ذهبت الجامعة أنت وين درست الجامعة؟ جامعة الملك فهد البترول المعادي إيش تخصصت؟ هندسة كيميائية هندسة كيميائية نعم وتخرجت متى؟ تخرجت عام 2000 2000 2000 2001 2000 2001 لما تخرجت أنت البداية بداية التأثر بالتيار الإسلام السياسي هذا متى بدأت معك؟ والله بدا بعد احداث 11 سبتمبر بعد 11 سبتمبر ايش صار لك بدات اتاثر بما يطرح اي وقتها انت كنت الثانوي آه كنت لا كنت آه متخرج من الجامعه تخرجت من الجامعه لي يمكن سنه وسنتين امم بدات اتاثر بما يطرح من آه يعني دعاوي مم. الجهاد امم من 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 وش 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 اللي خلاك تتاثر يعني تقرا في الانترنت تسمع تروح المساجد تسمع اتصلت بحد كيف؟ آه الانترنت كان له تاثير م. بعض الحركيين اللي كانوا يتحركوا م. بدعوى نصره المستضعفين ونصره المجاهدين في افغانستان م. مثل مين؟ في شخص معين انا كنت احتكيت به هو معاي في القضيه مم. هو اللي اللي هو مين؟ اسمه زياد اسمه زياد زياد ايوه هو معروف يعني مم. معروف حتى على مستوى السجن انه يعني من من قاتلوا في افغانستان ومن مم. من عاصر وهو غير سعودي هو غير سعودي مم. فلسطيني نعم. فلسطيني نعم نعم, نعم. فهذا هذا وقت انت لما تخرجت اشتغلت وين؟ اشتغلت بالظهران؟ كنت اشتغلت في مصفات جده مصفات جده هنا في جده نعم طيب تعرفت عليه في جده؟ اتعرفت عليه في جده كيف تعرفت عليه؟ اتعرفت عليه عن طريق واحد من من زملائي امم زملائك في العمل؟ لا كان زميل لي يعني قديم امم فعرفني عليه زياد لما تعرفت عليه كان في فارق بينك وبين عمره كبير هو؟ اكبر مني بخمس سنوات اوكي ايه؟ وهو قد راح جاهد حارب في افغانستان ورجع نعم ورجع للسعودية يشتغل رجع للسعودية يشتغل و... وبدأ يتحرك هو عشان يحشد دعم لصالح افغانستان افغانستان المج... اللي يسميهم المجاهدين المجاهدين في افغانستان وفي فلسطين ايوه وبدأ يتحرك وبدأ يتكلم وبدأ يدي مواعظ وبدأ يحاول يعني يجمع تبرعات خلينا نقول م. وطبعا اجاوبت انا معه مين من الوعاظ اللي كنت اسمع له في ذلك الوقت؟ ما كنت صراحة، كنت اياميها يعني تقدر تقول اني لسه ما خط اساسا في مسألة الخطاب الوعظي والاهتمام به اساسا. امم يعني انت اول ما التقيت بزياد كنت خلو يعني مخك فاضي ولا ولا فيك شيء؟ يعني التأثر العادي الطبيعي عند كل شاب مسلم بأي خطاب يسمعه في يوم الجمعة. زياد هو صاحب التاثير الاكبر الاكبر لانه هو كان يجيب الافلام هذه حقه الجهاد و... والشهداء و... ومناظر لبعض الشهداء مثلا القرطشائي وهو يموت وكذا يعني كانت أش... اشرطه كانت مره مؤثره وكان يجيب وين أش... كان وين كنت تلتقي معه وين كنت تشوفون الافلام في... دي في بيتي احيانا بيتك في بيتي واحيانا في بيته مم. وقتها انت ما بعد ز... متزوج ولا لسه لا ب... ب... كنت لسه ما تزوجت ما تزوجت طيب بدأ التأثير صارت تلك العلاقة أيوة واستمرت العلاقة لمدة حتى سجن هو سجن نعم آه. سجن السجنة السجنة الثانية ولقد سجن قبلها سجن سجنة الأولى عام 1416 وين 
هنا في المملكه في المملكه بسبب وطلع. بسبب انه عائد يعني من افغانستان كان ايوه من... وبعدين طلعوا وبعدين طلع ايوه وتعرفت عليه بعد 11 سبتمبر مم. فسجن سجنه صغيره يمكن ستة شهور مم. ثم طلع مره ثانيه مره ثانيه ايوه, أيوة. ثم سجن السجنه الثالثه امم ايوه عام عام يمكن 25 25 أيوة. قبلك أو بسنة. 24. قبلك بسنتين قبل بسنتين طيب الان لما لما الان انسجن هو انت تعرفت عليه انسجن نعم وش سويت انت؟ انا بعد ما انسجن هو يعني اعتبرت انه سجنه ظلم امم اعتبرت انه هو رجل مناضل و... ومجاهد وبيجمع اموال للمستضعفين المجاهدين في افغانستان وفي فلسطين فبدات احتار وبدات اعتبر زي ما هو كرس فيا انه كل خطاب وعظي موجود هو خطاب متزلف منافق بيحاول بس فقط يعني زي ما تقول يزين او يعني يبرر للدوله افعالها امم فكان يعني زياد اول خطاب الوعظ اللي تبناه زياد كان يسقط كل الخطابات الدعويه الرسميه حقت الدوله وحقة علماء الدوله وحقة علماء الامه وبس يكفر يكفر علماء المملكه لا لا بس يتهمهم بانهم علماء سلطان وانهم علماء فقط يريدون الحياه الدنيا الحياه الدنيا والوصول الى السلطان و... زي ابن باز الله يرحمه زي يريد بنباز. الحياه الدنيا أي نعم. وهو ما يريد الحياه هو هو يريد الجهاد والنضال <تصفيق> طيب وب... وبعدين ف... قبل ما يسجن كان بينكم مخطط مخططته ولا بس انسجن فجاه من كنت وانت ما تدري أنت كنت يعني لما كان في بينكم شيء مرتب قبل ما ينسجن؟ في ترتيبات؟ آه في أموال أعطي له هي بشكل دوري كم كم تعطيه؟ يعني كنت أعطي له 2000 ريال بشكل شهري من راتبك من راتبي على أساس أنها دعم للمجاهدين كم راتبك كان في ذلك الوقت؟ في ذيك الأيام يعني كان لسه تسعة أو شيء زي كده وتعطيه 2000؟ أعطيه 2000 نعم بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة من فترة لفترة على أساس هو يجي يستنجد ويقول أنه الشباب المجاهد يحتاج والشباب المجاهد يحتاج والشباب المجاهد محتاج مم. وكان على اساس ان التبرعات لفلسطين ولافغانستان هذا كان يعلن هو طيب انت انت بديت بل بل يعني بدايتك مع الموقع هذا اللي هو من آه غرفه الانصار غرفه الانصار نعم هذه غرفة الأنصار في أي مرحلة دخلتها أنت؟ بعد ما سجن جيزيات قلت لك حس شعرت بالنقمة أيوة شعرت بالنقمة وشعرت, وشعرت بالفراغ يمكن بعد وشعرت بالفراغ وشعرت أن الدولة تظلم هؤلاء الشباب الذين يريدون المجاهدين نعم م. فبدأت أبحث عن أي مصدر غير المصادر اللي هي كرست لدي أنها مصادر مشبوهة م. اللي هي العلماء السلف وعلماء السنة الموجودين في المملكة العربية السعودية فبدأت ألجأ للعلماء الإنترنت م. وبدات الجا لعلماء البالتوك امم خلينا اثناء قبل ما تدخل غرفه الانصار فكرت تروح لتنظيم ثاني او تسال عن تنظيم او احد غير زياد لانه ما اعرف احد غير زياد ما تعرف ما اعرف احد غير زياد ايوه يعني صاحب فكر امم انت حركي. كنت انت كنت شخص منفتح انا مما ترى لي انك شخص انطوائي يعني انسان يعني ما انت مو هذا السبب اللي خلاني ما اعرف غير زياد يعني آه. وهذا الشيء اللي فادني الحمد لله في قضية أني ما أعرف إلا شخص واحد بس فقط يعني أنت وقيتك جابت لك خير هالمرة أي الحمد لله يعني. طيب لما دخلت غرفة الأنصار أي أنت تكتب بأسماء منجنيق لا هو كشري أكثر شيء هذه كشري البقية تمويه يعني أي. تمويه كيف يعني بس أحطها كثير كده منجنيق شجرة الدر شجرة الدر فيلق أيوه. دبل كيك أيوه. هذه أساميك اللي تموه فيها على الأمن على على كشري اه كان كشري كشري هو الرئيسي ترد هذول من جنيق وشجره الدر وفيلق ودبل كيك يردون على كشري يؤيدوا كشري يؤيدوا كشري <تصفيق> من نفس الدومين ولا من 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 مكان واحد ولا من مختلف تطلع تدخل لا لا بس احيانا اخرج وادخل باسم ثاني اكرر الكلام اللي قاله كشري اللي قاله كشري ايش معنى كشري؟ برضه تمويه يعني كنت اشوف انه اتكلم باللهجه المصريه على اساس يشعر الشخص اني انا من مصر او شيء من زي كذا يعني ما يشعر اني انا فين مكاني طيب في هاللحظه ذي في هذا الوقت بديت تحس انك انت ممكن تكون انت مراقب من جهاز الامن ايوه كنت لاني كنت اكتب من بيتي صراحه يعني كنت اكتب من بيتي في الجبيل يعني اللي سؤالي بشكل واضح كنت تحس انك تسوي شيء غلط اي نعم كنت أكتب غلط ولا خ... ولا خايف من الامن ولا انك غلطان وتموه في فرق 
أنت, أنت مقتنع وتبي تموع على جهاز الأمن ولا أنك أنت حاسس بالغلط عشان كذا تسوي كشري واضح أه سؤالي؟ أه في فرق أه بين أنك أنت حاسس أنك غلطان وتسوي شيء غلط ولشالك تدور اسم يعني زي كشري نعم ولا أنك أنت حاسس أنك أنت على على حق ولكنك تريد أن تغي تموع على الأمن إيش ال إيش ال يعني تمويه على الأمن في ذيك الفترة يعني وصلت لمرحلة من اليأس مم. يعني وصلت لمرحلة إني أنا بكتب من البيت لكن التمويه كان بس مجرد تعبدي كده إني مم. أنا يعني حاحاول إني أظهر بمظهر إني أنا ماني في السعودية آه. فقط لكن أنا بكتب من البيت وكنت يعني بعد سجن زياد وانقطاع ال... الشيء اللي انا كنت اراه اني انا بمارس جهاد ودعم للمجاهدين انقطع فصرت يائس وصرت على الاقل بحاول اصدح بكلمه الحق اللي انا كنت ارى اني انا متبنيها طيب. صحيحه فص... وين وصلت بهالمرحله دي بعد ما راح زياد ودخلت انت المع... المعمع هذه حقت دخلت غرفه الانصار انا بعد انت دخلت غرفه الانصار ودخ... وابحرت ابحرت قبل ما ادخل غرفه الانصار مم. يعني هو سجن عام 24 في سنة جلستها بس أقرأ في كتب التكفيرين ابتداء من أبو محمد المقدسي لسيد فضل بس أقرأ في كتب مثل غير ذول مين سيد فضل إطروحات أبو بصير الطبصوصي أبو قتادة الفلسطيني كتب حتى أقرأ أحيانا للظواهر وأحيانا أقرأ رسائل أسامة بن لادن توجيهات منجهجية وغيرها من ال... إيه ما فكرت تتصل بجماعة القاعدة وبن لادن والآخرين دول ما فكرت تروح تسافر فكرت آه قبل ما أسجن عام 27 بشهر آه اتصلت مع المنسق منسق. آه منسق مين هذا المنسق آه واحد اسمه بسام آه على أساس سعودي نعم سعودي على اساس انه يطلعني العراق. امم العراق؟ نعم. مم. فكنت يعني شفت خلاص هذا عام 26 1426 عام 26 بذي الحجه وعلى اساس انه كان يطلعني في المحرم. مم. قبض علي الحمد لله بعد فضل الله والشكر لله سبحانه وتعالى قبض علي قبل ان اذهب الى ارض الفتن واهلك هناك. قبض علي ودخلت السجن وكان خيره لي اني طيب انت الحمد. الان في هالفتره هذه أنت متى تزوجت؟ أنت الآن عندك ما شاء الله ولد وبنتين. آه من آه من زوجتي الأولى. الزوجة الثانية عندي منها ولدين كمان. كمان. أي نعم. طيب أنت أنت الآن آه لما تعرف عليك الرجال هذا ما كنت متزوج، متى تزوجت أنت؟ تزوجت بعد بعد ما سجن السجنة الثانية. أي. نعم. وجالك وجالك العيال الولد والبنتين متى؟ بعدها بكم؟ هو كان مسجون؟ و... ولا طلع؟ هو جاء ست شهور في السجن. ست شهور وجاء طلع. لكن بعد ما طلع حصل نفور بيني وبينه شديد ليش؟ لاني بدات احذر منه من اللي يحذرك؟ انا احذر الناس اللي تدي تبرعات لزياد احذر من زياد ليش؟ لانه خلال سجن زياد إيه؟ الثانيه مم. التقيت بشباب ثانيين كانوا يعرفوا زياد وهذا الشباب يعني عرفت من خلالهم انه هو كان باذخ معاهم يصرف عليهم ببذخ في الفنادق وفي المطاعم وش هم هذول الشباب؟ وش يعني؟ الشباب يعرفوا زياد السعيفان ايوه ايش يسووا؟ ايش هو؟ يعني قصدي م... شباب برضه أزياد. متدينين لا لا غير متدينين ولا شيء كان يعني معناته ياخذ الفلوس ويلعب فيها هو كان معانا يسوي متدين يسوي متدين ويجمع اموال الجهاد امم ويجمع مدني ومن غيري من شباب متوجه ومتاثر بالطرح اللي يزي يطرحه زياد امم يعني ونعطيه يعني... فلوس وهو يزعم لنا انه مجاهد كبير انه كل ريال يرسلوا لفلسطين أيوة. كل ريال يرسلوا ولا ولا شيء يبقي عنده وكان يشتغل هو وين يشتغل كان تاجر عود وعنبر أيوة. وهذا أيوة. على حسابه طيب أيوة. ال... لما لما انت الان نفرت من زياد بدا جاك الاولاد نعم. جاك ولد اول واحد الولد نعم كم عمره الان الولد آه عشر سنوات الكبير نعم اكبر عيالك عمره عشر نعم وجوك بنات ما تغيرت ما حسيت صار عندك ولد وبنتين بالعكس الزاد يعني خصوصا بعد ما بدات اقرا كتب التكفير لاني وقت ما كنت اعرف زياد ما كنت اكفر صراحه لكن عام 25 بدات اكفر تكفر مين؟ اكفر الدوله اكفر علمائها مين العلماء اللي كفرت انت؟ ابن ابن باز 
كفرت ابن باز نعم الله يرحمه ابن كفرت ابن عثيمين ابن عند سيمين رحمهم أيوه. الله ايوه آه كثير من الدعاء مثل كل من يؤيد الدوله مم. كل من يؤيد الدوله بدليل الاستثناء كافر من هم العلماء انت كفرت ابن باز الله يرحمه كفرت ابن عثيمين وكفرت هيئه كبار العلماء يمكن صح؟ بالاجمال اي من كل من أي يؤيد ايوه كل من هم الدعاء اللي في ذلك الوقت كانوا يطلعون بالاعلام ولا كفرتهم؟ من هم؟ حسيت انت انهم يمشون مع خطك والله مثل مين؟ فيه ناس موجودين على الساحه غير ابن الله يرحمه ابن باز وابن عثيمين الله يرحمه دعاء اي والله في كثير مثل ما كفرتهم آه من اللي نجوا من تكفيرك؟ اي نعم اي آه يعني كنت اعتبر ابن زعير يعني بيأدي اللي عليه وغيره آه كنت آه يعني اتوقف في التكفير صراحه عن كثيرين لكن حتى حتى مثلا سفر الحوالي كفرته مم. سفر الحوالي كفرته كفرت سفر اي لانه ايد الدوله في, في كلمه مم. اكفرته مم. على طول وانت تشتغل في الدوله وتاخذ راتب وتعطي زياد منه اي نعم <تصفيق> طيب ماشي فاصل ونعود لكم حياكم الله ضيفي هو الموقوف فواز العبسي خلونا نشوف الجزء الثاني من الحوار الزواج الثاني متى حدث؟ حدث قبل السجن بثمانية شهور ثمانية شهور نعم يعني أنت يعني في نفس الوقت مقبل على الحياة يعني تتزوج مو هو مرة تتزوج مرتين م. وترغب الذهاب إلى إلى العراق وترغب م. الذهاب إلى المحلات ذي والقتل وال... طيب أنت في في سيرتك أنك أنت خططت للتفجير نعم. في ارامكو نعم. انت اشتغلت في ارامكو؟ نعم وين؟ في نفس مصفاه جده؟ مصفاه جده بس انت خططت في الشرقيه اللي في جده في الـ في الـ لا خططت لما كنت في جده خططت تفجر مصفاه جده؟ نعم مع مين خططت؟ بشكل فردي بشكل فردي بشكل فردي خططت و يعني ايش خططت؟ ايش هي ما هي مساله خططت يعني فكرت 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 جات الفكره في راسي و... انه تقتل مين؟ انه استهدف المنشات النفطيه ايوه أستهدف لتدمير الدوله لتدمير يعني لمكايده امريكا ايوه امريكا ايش دخلها مصفاه جده؟ لانه يعني هو الفكر انت كان راسك يقول لك انه هذا مصفاه جده انه نكايه بامريكا نكايه بامريكا هو هذا <تصفيق> طيب <تصفيق> وكيف يعني جاء جاء على بالك تفجر حطيت مخطط اتصلت بحد ولا بس فكره جت على بالك؟ هي فكره اتبنيتها ثم جمعت معلومات بشكل فردي م. بحكم عملي في نفس المصفى عن المكان عن الهدف اللي في المصفى الذي اريد استهدافه طيب ثم حاولت عرض هذه الفكره على زياد السعيف عرضتها عليه حاولتها ثم تراجعت ما عرضت ما فهم هو قصدي كيف يعني انا اعطيته اوراق خاصه بعملي م. وكنت انا جمعتها على اساس انه في هدف في العمل انا أرى أنه حيكون ضربة قوية هو العمل بالضبط كان إيش؟ تفجير إيش؟ في 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 محل محدد أنت بتفجره بالمصفات صح؟ أيوه وشو؟ صالة؟ آه قاعة؟ آه قاعة اجتماعات ولا أفراح؟ خزانات خزانات مم. مم. خزانات آه داخل المصفى 
وباي صيغه انت عرضتها على زياد ذي؟ اعطيته اوراق المعلومات؟ اي اي اعطيته اوراق فيها المعلومات ايوه ثم قراها هو ما فهم ايش لانها باللغه الانجليزيه فاعطاني هي مره ثانيه ولا علق ولا علق ولا شرحت له انت ولا شرحت له من باب انه هو يعني حسيت انه هو ما عجبه الكلام اه حسيت خفت أنا منه انت كانك يعني. انا حسبت انه هو خاف مني ايوه وحسبني مثلا مباحث ولا شيء فشلت الاوراق ووضعتها وتراجعت عن عرض الفكره عليه مم. ثم ثم خلاص انتهى الموقف هذا وبس هذا هذه كانت ال يعني زي ما تقول الخطه اللي انا كنت متبنيها من كان يبي ينفذ عمليه التفجير في انت في اللي في ذهنك ذي من هو انت لا كنت بعرضها على زياد عشان يتبناها معي مم. وانت كنت عندك استعداد انك تصير انتحاري وتفجر نفسك نعم كانت عادي بالنسبه لك نعم. هذا الوضع نعم مم. طيب الان الـ 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 العلاقه مع زياد في سجنه الاخير مم. انفصلت انت عنه هو سجن قبلك بسنتين مم. خلال السنتين ذي كنت ما تحب زياد انت صح؟ نعم منفصل عاطفيا عنه نعم حاولت ان تذهب الى العراق من ابو عباده ذا لا لا من بسام بسام نعم بسام هذا وش قال لك؟ ما لقيته ولا وش صار عليه؟ لا والله بدا ينسق معايا أيوة. وقال لي خلاص اجهز وخليك انتظار على على الهاتف امم وبسام هذا وش يسوي؟ ينسق على طلوع الشباب للعراق بس هو يعمل هنا وعايش هنا وكل نعم. شيء كبير في السن؟ لا اصغر مني اصغر منك ايه. ايه. بس هو ما يروح هو منسق هو منسق امم طيب وقال لك خليك على التليفون ان شاء الله بتروح العراق ايوه طيب قبض علي في ذيك اللحظه ايه بط قبض علي في 26 واحد 1427 ايه انت امك حيه ولا موجود موجوده امك؟ امي عايشه ايوه اكيد دعت لك انه يقبض عليك ولا صار رحت في العراق ايه فيها جزاها الله خير طيب ال 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 عام 1427 قبض عليك نعم قبض عليك ودخلت السجن نعم شفت زياد؟ لا ما شفته ايوه ما التقيت فيه الى الان؟ التقيت فيه خلال المواجهه عام 27 واجهوني به المنسق على فكره اللي كنت بس هل المنسق اللي اللي هذا شو اسمه بسام بسام كان اخذ منك فلوس ولا ما اخذ اللي اعطيته فلوس كذا مره بس كذا مره مبالغ كبير ها مو ببالغ هو يطلب لا انا ولا أنا. يقول لك لا اذا اعطيته إيه اخذ إيه ياخذ ياخذ على اي اساس تعطيه فلوس انت على اساس يعطيها للشباب اللي طالعين اللي في العراق ايوه يصير الشباب اللي يطلعوا العراق ياخذوها معاهم يدعموا بها المجاهدين في العراق طيب يعني انت مهندس الكلاء الوضع اللي تسويه ذا ما يركب مع الهندسه ولا لا؟ يركب؟ الحين انت شايف انه يركب؟ آه انا اقول لك انه يعني واحد طالع من دراسات ثانيه مثلا يعني فيها خيال ولا فيها ممكن بس المهندسين عاده يعني ما يسوون الاشياء كذا ولا انت م... آه الغزو ما كان عن طريق العقل عن طريق العاطفه امم ف أنا أقول لك صح أنا مهندس وما فادتني الهندسة في ال في إني ألا أنحرف، لكن فادتني العلم في إني أتراجع. امم فادني في التراجع. امم فما فادني العلم في إني كانت زوجتك الأول أو زوجتك الثانية وأمك كانوا يدرون وش تسوي؟ لا زوجاتك ما يدروا؟ معقول الواحد زوجته يعني ما يدري؟ ما تشك يعرفوا يعرفوا إنه متشدد وفي قمة في التشدد والغلو والتطرف هم عارفين كيف وصف لي تشددك في بيتك معهم، وش تسوي؟ تحرم في التلفزيون مثلا؟ طبعا ما في تلفزيون محرم، ما يشوفونهم تلفزيون؟ آه في في بيتي ما كان ما كان في تلفزيون؟ ممنوع مانع انا مانع مانع التلفزيون ايش وسائل الترفيه في البيت؟ ما في؟ مسجل مسجل و... واناشيد جهاديه بس أيوة. 24 ساعة 24 ساعة يعني ماشي. مو 24 ساعة يروحون طيب ال... ال... الزوجات ما يروحون لاهلهم؟ عيالك كبروا ما يشوفون تلفزيون مع الاطفال الثانيين ما يدرون لا كان صغير لسه يعني الى ان سجنت كان صغير جدا ولدي اه ما يا طالب في هالاشياء أيه. زوج زوجاتك يروحون لاهلهم يشوفون تلفزيون ولا ما تسالهم؟ يروح الا يروح يتدر... يشوفون تلفزيون أيه بس انا اهم شيء بيتي ما في بيتك ما في اي نعم ما لك اصدقاء من خارج هذا الخط زياد وما زياد لك ناس ايوه بس ما هم زي زياد حركيين فاهم إيه. انا اتكلم غير الحركيين لك إيه. اصدقاء عاديين اي نعم نعم ويجونك للبيت اي نعم ولا عمرهم لاحظوا عليك شيء ما قالوا لك ما قلت لهم لاحظوا اني التزمت لاحظوا اني انا صرت متشدد م. لاحظوا اني صرت انا يعني عنيف عنيف في ارائي م. يعني انا اتوقع يعني لاحظوا اني صرت انا اصطدم كثير م. يعني هذا المنهج يعني يخليك تقصي الناس 
تقص الناس يعني م. تبدا تقص الناس كلها. طيب انت دخلت السجن عام 27 وانت مليان ومتشدد و... ايش اللي صار لك في السجن يعني انت هل هذا زياد اللي قد فواز اللي قدامي هو فواز اللي عام 27 لا وش اللي صار السجن وقت مستقطع للتامل والتدبر على فكره انت انسجنت بالحالك وانفرادي ولا مسجون الان مع ناس انا الان لي ثلاثة سنوات بعد التوبه مضطر اني اجلس لحالي بالحالك نعم لأن طيب بجيك على التوبه اول ما دخلت السجن ايش اللي صار لك ايش اللي غيرك التامل بس نعم مم. التامل اعاده النظر كانت فتره يعني كان واحد مسكك وقال لك فكر مم. اعيد التفكير كانوا اهلك يزورونك طبعا زوجاتك زوجة واحدة واحدة تزورك اي نعم تزورك بانتظام بانتظام كل شهر كل شهر مرتين مرتين في الشهر نعم وتبقى معك وقت طويل خلوة شرعية نعم لمدة سام كم؟ ثلاثة ساعات اه يعطونك نعم. مكان لثلاث ساعات اي اي وت... 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 هل هذه ايضا الزيارات اثرت وابنائي كمان وابنائك نعم. اثرت في ابنائك يجلسونهم معك؟ ايوه في الخلوة نعم لا يجي يعني يجلسونك يعني جنبك ولا من وراء قزاز ولا كيف؟ لا ابنائي كانوا ياتوا مع الزوجة في 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 الخلوة يعني زي كأنها صارت زيارة عائلية خلوة شرعية آه في غرفة بالحالكم نعم. أنت وياها أي نعم. وتجلس معاهم ثلاث, ثلاث ساعات ثلاث ساعات نعم وأيضا مع زوجتك تختلي بزوجتك نعم. من دونهم نعم هل هذا هذا جزء من التغيير تعتقد؟ طبعا المعاملة صراحة المعالم المعاملة الحليمة حقا يعني أقول لك ولا واللي فيها حلم وقوة ناعمة اللي مارستها معانا الدولة اقسم بالله كان لها سبب كبير في التراجع كيف يعني ما والندم انت, انت هنا تبي انت الان في السجن نعم انا في السجن انت تجاملهم انا اقول لك قد ابقى على القضيه اللي انا فيها سنوات طويله وانا بكلمك على الان يعني تخطيط على امور جدا خطيره مم. ولا اامل في خروج اساسا ايوه لكن انا اقول لك الحق انه انه المعامله اللي يتم التعامل بها في السجن صراحه معامله يعني يراد منها الاصلاح يعني هل هل التاثير اللي صار عليك اولا التاثير اللي بين عليك من كم يعني من شهر عام 29 هو كان عام استثنائي بالنسبه لي آه يعني يعني 27 و 28 انت دخلت بشهر واحد بدات لا لا. اتامل بدات اراجع و 28 ما تغير شيء عليك بدات اراجع بديت تراجع بدات 29 صارت ال... لاني التقيت شخص كان له تاثير كبير علي في التراجع من هو محمد بن قاسم الشيخ محمد بن قاسم اخو الشيخ احمد بن قاسم الغامدي آه. اخو الاصغر في السجن في السجن نعم واثر عليك من اي ناحيه اثر عليك انك تتراجع اثر في بكل شيء م. لانه كان كنت انا ابطن التكفير و... واظهر مظهر عادي لكن لما دخلت عليه صارته كان هو رجل يصدح بانه الشباب على خطا م. وعلى ضلال وأن الدولة على حق وعلى وأن الواجب على الشباب العودة والتوبة والاعتصام وكان صابر على هذا الشيء وهذا الشيء كبير هو في السن أكبر مني ب 11 سنة مم. وهو مسجون هو مسجون ديك الأيام ما أدري الآن لا قصدي مسجون بقضية زيك أي نعم مسجون في قضية ف... فكان يتعرض لأذى شديد مني أنا مم. ومن من معايا في العنبر <تصفيق> لانه يتبنى منهج يتعرض لهذا شديد في كل شيء يعني يهاجم في عرضه يهاجم في نيته من المساجين من المساجين من الموقوفين قصدي ايوه طيب هل هل الان الان يعني انت بالسجن تقول انك عام 29 تغيرت انت كنت لوحدك والان تعيش مع ناس ولا لا زلت لوحدك؟ انا لوحدي ثلاث سنوات هي الحال وقبل كنت معهم مع الناس بعد بعد ما التقيت محمد بن قاسم اللي التق... اللي لقائي بي كان مف... مفصلي في حياتي م. يعني تاثرت بي إيه كان مسجون معك بنفس الغرفه ايوه تاثرت فيه تاثرت فيه لانه انت انا قصدي انا بس يفهمون الناس انت 27 و 28 كنت قاعد مع ناس بالغرفه إيه نعم. من ضمنهم الرجال هذا اللي هو لا لا, لا لا كنت في عام 28 وبدايه 29 مع ناس م. ثم انتقلت الى غرفته غرفته فوجدت فوجئت انه هو شخص يعني يسفه المنهج الذي عليه الشباب ويرى انه ضلال وانه يجب على الشباب العوده والاعتصام 
بدات تتاثر وتتغير بدات تتاثر بثباته لانه كنا نسيء اليه وهو يحسن الينا وكان وفي مره يعني اكثر مره يعني اثر فيا بكلمه قال يعني كانوا الشباب نايمين وقال لي يا فواز انا لو لو اريد انه الشباب دول كلهم يصيروا مريدين لي ويضعوني فوق رئيسهم انا اقول بس كلمتين ثلاثه شديده قويه في حق الدوله وانا امشي اصير زعيم اصير زعيم ويضعوني على الرؤوس فانا م. صدقته وكنت قالها بصدق وانا عرفت يعني هذه كلمه هزتني مره انت ذكرتني شيء انا طلبت من موقوفين في سجن في السجن من الناس اللي شاركوا في عمليه تبقيق المتبقين منهم واحد منهم وافق شوي كلموا زميلنا نواف راح له كلموا وافق شوي بعدين رفض الثاني رفض انت في رايك ليش يرفض يعني يرفض وهو يعني الان خلاص معترف ووقوف وامام محاكمه ليش ليش يرفض يا استاذ داوود خلينا اقول لك انه في صنم داخل النفوس صنم صنم اسمه الخوف من ان يقال علي منتكس الخوف من ان يقال علي متراجع في تحريض داخل السجن لا بس كل يراقب الاخر اذا إيه؟ انت تراجعت فانت جبنت وانت آه، ضعفت انت جبان نعم وانت تراجعت وانت تريد ان تخرج وانت تريد الوصول وانت تريد فيخاف اي حيفقد مكانته وسط الشباب حيفقد حيبدا الشباب يؤذوه يعني يؤذوه من اي ناحيه كيف بالسجن يسمح ما يحس باللسان باللسان وبالتهكم وبالكل شيء وبالاذيه حتى الجسديه مم. قد يفتعل معاه اي مشكله بس لانه منهجه ما هو منهج الشباب هل انت تعتقد ان في ناس بالسجن اليوم من الموقوفين هذول انه يخاف يتراجع بسبب ذول الشباب؟ في ضغوط تمارس من الشباب المصر على الشباب المتأتأت صراحة في ضغوط يقولون له لا لا تتراجع لا لكن اي واحد يتراجع حيبدا يصير مثل العبرة المنبوذ اي منبوذ ويصير عبرة للاخرين انه ينظر هذا المنافق وهذا المتراجع وهذا المنتكس وهذا 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 انت ما خفت من هالجانب ذا؟ كان كان جزاه الله خير وبارك الله فيه محمد بن قاسم كان مثال حي لي كيف انه صمد لا دعمك. كيف انه صمد هو انا ما عاشرته الا اربع خمس شهور م. لكن كان درس لي لانه هو يعني لو ارجع لك الموقف لما جاء قال لي الكلمه هذيك لو انا سبيت الدولة وكذا كان أصير زعيم كان أصير زعيم إيه؟ وأنا كنت أشوف كيف يهان كل يوم وكيف يؤذى كل يوم باللسان ويؤذى باليد ويؤذى في ماله ويؤذى في عرضه ويؤذى كل يوم هو صابر صامت وكل ده فوق أذى السجن أذى الناس اللي معه وهو يحسن إليهم وإحنا نسوء إليه فأنا كان أثر فيه تأثير كبير فعرفت أنه هو عنده عقيدة عنده عقيدة ما عنده والله إنه كت... اكتشف أيوة فجلس معاه وبدأت أبغى أفهم ليش الشباب غلط؟ ايش ايش فين مكمن الخلل في المنهج؟ م. وبدا يراجع معايا المنهج من البدايه. ايوه. ويعني ورا... و... قدر انه يثبت لي اين الخطا في منهجي انا في التكفير. بناخذ فاصل هم نكمل حوار.
حياكم الله ضيفي الليلة هو الموقوف فواز العبسي خلونا نشوف الجزء الثالث من الحوار في تكفيرك للشيخ ابن باز الله يرحمه والشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء الكبار في البلد الحي منهم والميت أنت تراجعت عنه طبعا وأتوب إلى الله وأستغفر إليه يعني أسأل الله أن يتجاوز عني وأنه يرحم هؤلاء كلهم ويغفر لهم أنت اللي سمعت أنا أنه أنت لما نتكلم معك زميلي نواف قلت له أنت هل المحامي قال لك أنكر؟ يعني كتب المحامي مذكرة وكانت ما عجبتني صراحة فيها يعني أنك تخفي شيء فيها أنه كل عدم شيء عدم اعتراف فيها محاولات تمصل من تملص من المسؤولية في كل الاتهامات أيوة إيش سويت؟ بينما أنا مقر إيش سويت؟ إيش كان رد فعلك على المذكرة؟ آه قلت له طلبت منه أنه خلاص إنهاء التوكيل مم. وطلبت اني انا اتراجع عن كل الكلام اللي قاله واني اريد ان اكتب مذكره بنفسك فيها الحق فيها الصدق ايش كان بالضبط طالب منك المحامي؟ وش شو طالب منك؟ قال لك ايش؟ هو ما قال لي شيء صراحه اي بس هو بيطلعك بالانكار هو يريد انه الالتفاف على كل الاتهامات ويقول لي بصراحه يعني يعني وسط الكلام انه اذا كانت مذكره الادعاء كلها مليئه بالاكاذيب فخلي مذكره الرد كمان مليئه بالاكاذيب وهي فيها اكاذيب مذكره الادعاء فيها الصحيح وفيها غير الصحيح هي فيها مبالغه بعض المرات لا فيها 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 اشياء غير صحيحه انا حنكرها عادي مظبوط نعم ايه لكن فيها, فيها اشياء صحيحه صحيحه, صحيحة مية وهو يبيك تنكر الدنيا و... هو يريد ان يعني الله يهديه ويصلحه ويريد ان يعني يخفف الامور بانه يضيف معلومات غير صحيحه مم. يعني مثلا في 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 مذكره الرد مثلا يريد ان يضيف انه الكمبيوتر انا اشتريته مستعمل. فقلت له ترى ما اشتريته مستعمل. هو ليش يريد انه مستعمل؟ انه كل لو فيه ماده ما هيلك ما هي فانا فاهم قصده، قلت له هذه المعلومه غير صحيحه وكذب. يعني واحد يبي عشان يمكن يصدق يقول يا اخي انت الان بس سجن. نعم. وعندك محامي وجالك فرصه تطلع وعندك زوجه وعندك اولاد. ما تطلع؟ انت ما انت ما كسرت باب السجن وهربت، تجي محامي. في ذمته ما ما حدثتك نفسك تقول كذا؟ الانسان قبل ما يتعامل مع اي احد بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى ونعم بالله التوبه لها مقتضيات مقتضيات التوبه صعبه آه. انت داخل في التوبه من من, من كل الابواب خلاص نعم. اذا انا حاكذب في مجلس القضاء وهو مجلس يشهد الله سبحانه وتعالى حاكذب فيه واشهد زور فيه على نفسي واقول للقاضي انا لم افعل وانا فعلت وفلان لم يقول وهو قال هذه شهادات زور صح. فوق شهادات زور مم. فاذا قضيتك اساسا بتكفيرك للناس هذول قضيه كبيره تبغى تكبرها مم. بشهادات الزور في, مج... في في مجلس القضاء تو... التوبه طيب. الانسان لها مقتضيات مهما كانت نتائجها انت الان يا فواز الى الان ب... ب... في في زنزان الحالك نعم ليش؟ ما ودك ترجع مع حد ولا خايف ولا لا هذا الامر الواقع خايف لا ماني خايف اجل ما كان سنتين بعد التقائي بمحمد قاسم اتبنيت اتبنيت الخط اللي اللي هو متبنيه من ناحيه الصدع بكلمه الحق م. في في وجوب عوده الشباب الى الاعتصام بحبل الله المتين م. وامام المسلمين آه الخطاب ده لا يعجب بعض الشباب المصدرين كم النسبه لو اقول لك النسبه اللي موجودين في سجن في السجن في جده ولا انت عندك اخبار عن الموقوفين في الرياض وفي محلات تسمع اروح احيانا تروح تسمع عنهم لا لو جي لو جيت بين الموقوفين كلهم عدد الموقوفين ها ها اللي يجي لهم يمكن 600 او 500 ولا لا؟ فين؟ عددكم كلكم تقريبا كم عددهم؟ يعني دحين ما اتوقع ما ما يوصل يعني في كل سجون المملكه ايه اتوقع 300 320 شيء الباقيين؟ ايه الان؟ ما اتوقع يا استاذ اقل اكثر اكثر لا اللي فهمت انا اللي الموقوفين الان كلهم على ذمه بحدود 600 ولا كم؟ ما صرف النظر عن الرقم، لو تبي تعطي نسبه من السجن اللي انت فيه هنا في جده كم؟ كم اللي ودهم يطلعون او ودهم ياخذون منهجك واللي يرفضون؟ النسبه الغالبه من هي لو انا ما عندي ارقام لكن انا اقول لك 
انه الدعوه انت ما تلتقي فيهم في الت... لما تطلعون لما كنت في تلعبون رياضه في الساحات ها؟ لا ما نلتقي شي... أنا تشم... في... تشمس معهم؟ انا في الانفرادي ما نلتقي لكن ما لما تلتقي. كنت معاهم في السنتين اللي بعد التوبه ايه 29 30 31 ايوه في شباب تائبين لكن لا يعني الدعوه الى التوبه سريه داخل السجن بالله عليك والله سريه كيف؟ يعني يجي يضمرها الانسان؟ يعني انا عشان اصبع ايه بهذا يجيني اخ ويجلس يناقش معايا واكتشف انه هو تائب بس ما يبي يقول يجي يقول لي في الاخير يا فواز استر عليا استر عليا؟ ايوه استر عليا يست... تستر عليه من التوبه؟ استر عليه في التوبه لانه لا يريد البقيه انهم يعرفوا طيب السجن وين دوره هنا؟ ما ي... ما ي... يعزز ال... ال... الكلام ذا اللي اذا صار فيه واحد تائب يعني تائب من طريق بيوديه للموت ويودي مجتمعه للخراب والدمار ما ممكن السجن ما له دور يساعد انه هذا بالنسبه لي افضل شيء يسويه لي انه يودي زنازين عشان ما حد ياذيني مثلا اي انك تطلب اني انا بترك بالحال ف... هذا هو اللي يسويه هو هذا الحل النهائي اذا كل كل شويه ستفتعل مشكله و... وتتعرض مثلا للاذى الجسدي ولا يعني لما تقول اذى لفظ يعرف انه ممكن يقدون يقولوا له كلام جارح لا لا تصل للضرب احيانا الضرب تصل للضرب نعم وكمان من كذا شخص مو شخص واحد حسب يعني خلاص اسكت يعني اسكت. امم اي لا تقول هذا طيب الكلام. هذا يبي ينقلني لسؤال، انت انت قد شفت الـ الـ الافلام او الـ الصور اللي تصورت لتفجير زي بقيك؟ نعم. شفت؟ نعم. صح؟ نعم. لما يجي الشاب زي عبد الله التويجري اللي اللي فجر. شاب صغير. نعم. كان بعمرك يمكن يوم تدخل او اقل من عمرك هو. نعم. 21 سنه. شاب يروح يقبل على الموت. أنت تعتقد أنه يروح مقبل على الموت ولا يتراجع ليه؟ لما نتقارنها بعدم التراجع بالسجن ليش ما يتراجع طيب؟ فيها نقطة من هذه النقطة يعني هي؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتبع خطوات الشيطان م. الشيطان كما يقوم بالتلبيس يقوم بعملية التلبيس يقوم بعملية رفع التلبيس في وقت حساس ومهم فهو يلبس على العبد أنه يلبس الحرابة والفساد بلبوس الجهاد ويلب يعني ويلبس على العبد أنه هذا كل اللي بيسويه جهاد وبينما هو حرابة وإفساد لكن في اللحظة قبل الأخيرة يا أبو محمد يجتهد الشيطان في عكس هذه العملية يرفع عنه التلبيس يرفع عنه التلبيس في اللحظة قبل الأخيرة ليه؟ لأنه لا يريد أن يدخل النار فقط يريد أن يقلد في النار فلما يرفع عنه التلبيس قبل أنه ما ينفذ العملية هو يريد أن الأخ هذا يختار بين الدنيا والآخرة فيرفع عن التلبيس عنه بعد إذن الله واجتهاد من الشيطان أنه يرفع عنه التلبيس كما لبس عليه عشان يتضح الحق له لكن يصير خط التراجع جدا طيب صعب طيب بس بس فيه ناس خليني اضرب لك مثال يا ابو محمد تفضل خلينا ناخذ اخونا محمد العوفي نموذجا لبس عليه الشيطان طول ما كان موجود هنا مم. انت التقيت فيه؟ لا مم. لكن متاثر ب بقصته انت؟ ايوه طبعا مم. لبس عليه الشيطان حتى اوصلوا الى قياده التنظيم في اليمن ايوه ثم سبحان الله رفع عنه التلبيس هناك ليش؟ <تصفيق> لماذا لم يلبس كمان يستمر الشيطان على التلبيس لأنه يريد أن يحطه بين خيارين هل تتوب وتصبح مقتضيات التوبة جدا صعبة واللي هي أنك أنت لازم تتخلى عن الزعامة والسيادة والشهرة وتتخلى عن زعامة التنظيم وتصطدم بالتنظيم قد يعذبك التنظيم قد يقتلك التنظيم ثم تدخل تفر من اليمن وتدخل ال... تتست... كل هذه مقتضيات صعبه يصعبها الشيطان شايف؟ هل انت تختار هذا الطريق أم الصعب ام تختار تنتحر. الدنيا وتستمر على الطريق الباطل بعد ما وضح له ورفع عنه التلبيس ف... ف... فالشيطان عنده مرحلتين م. مرحله التلبيس ثم مرحله رفع التلبيس لانه يريد بها ان ي... ان الاخ يختار الدنيا عن الاخره م. فممكن اخ راح يفجر وهو ملبس عليه في الليله اللي قبل التفجير ياتي الشيطان يرفع عنه التلبيس ويقول له بطل ويقول له ها تبغى التوب حتصطدم بنفس الشباب اللي جندوك سنتوقف لموجز للاخبار ثم نكمل الحوار مع فواز العبسي
حياكم الله ضيفي الليلة هو الموقوف فواز العبسي خلونا نشوف الجزء الرابع والأخير من هذا الحوار الآن أنت لمست التأثير في أنه في ناس تابوا في السجن أنت مثال نموذج أنك أنت مع أني أنا جاي أشوفك على أساس أني أنا فوجئت لما جيت أنك أنت تائب يعني أنا لما دا أعرف أنك أنت عندك آراء متشددة وتكفر العلماء وتكفر رجال الأمن ورجال الإعلام ويعني أنت واصل لآخر المرحلة نعم. لكن تكفير يعني التراجع هذا اللي اللي عندك الآن اللي صار لك أنك أنت تراجعت الضغوط اللي تشوفها أنت بالسجن من أي طبقة من الناس؟ من كلهم كلهم من الزعامات من الصغار من مين في ضغوط في في بعض الشباب يعني صراحه يعني فيهم يعني ميل الى التوبه او ميل الى الحياد مو للتوبه خلاص يريد ان يكون على الحياد لكن في هناك شباب يعني خصوصا يعني يكونوا تقدر تقول انهم زعامات او لهم تاثير يحاولوا يشوهوا صوره التائب يحاولوا يشنعوا عليه عشان ما يك... عشان يكون مثال للبق... لهؤلاء ال... هل التاثير من الناس الحركيين اللي يقومون بعمليات ويفجرون وانتحاريين ولا من الناس اللي هم يسمونهم فكره التنظيم؟ اصحاب الفكر هم اصحاب, أصحاب الفكر هم اللي يضغطون على الشباب على الاصغر سنا اصحاب الفكره المؤدلج اصحاب الفكر انت شايف انه انه منهج السجن غلط انه جامعنا العالم ذولا مع بعض؟ لا هذا ما دام انه هذا التاثير هل من يعني المفروض انهم يعيدون التركيبه ولا كيف؟ صحيح معناته ان السجن ذا طالما انه الضغط عليه من العالم ذي معناته الرجال تقول لك وصلت مرحله احنا نعرف في صدر الاسلام ان الاسلام سر يعني الواحد يسلم بالسر يخاف من من المجتمع اللي هو اسلم صار. فيه لانه مجتمع كافر صار. اليوم صارت التوبه سريه صار التوبة. شيء غريب أيه. طيب هذا ما انت ما تتحدث فيه مع السجن مع اهل السجن؟ مع إدارة السجن؟ إيه يا جماعة الخير ترى إحنا ودنا نتوب بس خايفين. <تصفيق> أشتكيت قبل كذا. إيه وش قالوا لك؟ بناء عليه تم نقلي إلى إلى الإنفرادي. إيه؟ من ثلاث سنوات وأنا جالس في الإنفرادي. لكن الحياة كلها اختلاط. حتختلط هنا وحتختلط برا. فبالعكس هذا يسبب حراك. يسبب يعني أنا أشوف إنه كويس، يعني أنت أحيانا تجلس في صالة فيها ال صاحب الفكر السياسي فيها القاعد اللي هو الفكر الجهادي من القاعدة فيها اللي هو صاحب يعني ما ما يقال الإصلاح وما الإصلاح فيها من كل طيب أنت أنت يعني ودي توصل وش هي أصعب لو موقف أو موقفين من الأشياء الصعبة اللي مرت فيك أول ما أعلنت توبتك وش صار لك وصف للناس وش صار طالع أنت أعلنت دريا والناس وين أول شيء وش قالوا لك إيش إيش مثل إيش يعني مثال يعني بسرعه من 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 اللحظه الاولى تبدا تفقد مكانتك شلون يعني تفقد مكانتك تفقد مكانتك انت ابو فلان الفلاني انت كذا ايوه ما عاد ينادوك ولا كيف طبعا تبدا يبدا التهكم عليك يبدا السخريه م. يبدا الكلمات منتكس يبدا كلمات والله ما حتطلع لو ايش تسوي مم. والله لو ايش ما تقول ما حتطلع مم. يعني يبدا يصور الشيء ويتهمونك انك صرت أيوة. مثلا عميل للامن مثلا طبعا يرموك بالجاسوسيه بالعماله مم. يبدا يصوروا انك الشيء اللي تعتقده انت بس تعتقده لاجل انك تخرج لاجل انك كذا ف... فتبدا انت تسقط مم. انت تسقط ما يصير لك تاثير مم. يعني عارف ما يصير لك انت تريد ان تؤثر في الاخرين انت تريد مثل ما انت استفدت تريد تفيد غيرك مم. لكن تصطدم بهؤلاء يعني في الاخير يبدون يسلمون عليك ولا ما عاد يصيرون يسلمون عليك؟ هناك وهناك بعض الشباب الله يهديهم جدا متشددين خلاص يبدا يهجرك ويقاطعك وكذا ما يسلم عليك وبعضهم لا والله بعضهم يستمر ويتواصل وبعضهم يجلس طيب بعضهم أنا... يجلس معايا يبكي خوفا علي انا إن... انه يسوون لك شيء لا لا ها. يعني يحاول انه يعيدني الى للمكان أيوة. ويبكي حزنا علي حزنا انك خر... تركت التوبه هل... تركت الجهاد اي تركت الطريق الصحيح الصحيح وهذا أيوة. اللي انت ضلال الان أيوة. وانت وانت الان على خطر حزين ويجلس يبكي معايا يبغاني ارجع واحزن انا عليه هو يحزن علي <تصفيق> طيب هل انت الان لما انكم قاعدين مع بعض بل... الزنزانه فيها كم خ... اول كلام يعني كنت معناه سته احيانا سته أحيانا. خمسه خمسه اربعه حسب اي يزيد ينقص حسب ايوه ح... و... و... وش يتكلمون فيه؟ والله اغلب يعني كلام كثير احيانا في السياسه في الفكر 
في الفكره عندكم تلفزيون طبعا انا قنا... الان في زنزانه عندي عندكم قنوات نعم وش القنوات اللي عندكم ام بي سي اه في... تشوفون ام بي سي نعم تشوفون برنامجنا ايوه نعم. انا احيانا اي بس و... قنوات ام بي سي تشوفونها وغير السعوديه والسعوديه في جزيرة الرياضيه ايوه في آه المجد اللي القران آه وش وش المحجوب عنكم من القنوات في محجوب هي قنوات محدوده بس اللي هي. عندنا قنوات محدوده يعني قنوات السعوديه وام بي سي والعربيه والرياضيه الجزيره وال... ها اي نعم طيب ال 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 يعني الاكل كيف تاكلون هناك وجبات ثلاثه مرات في اليوم ايوه بعض الوجبات خاصه كيف خاصه خاصه يعني تكون اغلبها خضار بعيده عن انت الدسم. تطلب حسب وضعك الطبي اذا عندك تقرير طبي اي آه هاي الدكتور يقول لك كل كذا يعطونك نعم آه طيب وشلون الملابس وش تلبسون ثياب آه ملابس الملابس موجوده كلها يتم صرف ملابس داخليه ملابس خاصه بالسجن خاصه بالزياره في سجون تحت الارض في ناس يحطون تحت الارض لا طبعا صدق لا لا طيب لما الان لما طيب الملابس الداخليه كيف تغسلون ملابسكم؟ آه في مغسله مرتين في الاسبوع مغسله كيف؟ مغسلة انت تروح تغسل ثيابك لا 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 يجي يجي موظف الخاص بالمغسله لين عندك الباب الباب والنافذه اللي في عند الباب ويتسلموا الملابس ويروح تغسل تذهب تغسل وترجع اه نعم طيب انتم الان انت عيالك يزورونكم منين يعيشون؟ انت عندك راتب يعطونك راتب؟ آه يعطوني جزاهم الله خير آه كم يعطونك راتب؟ 2000 آه ريال في الشهر بالاضافه الى الضمان الاجتماعي اه زياده على الضمان نعم اه تاخذ يعني 2800 يعني يمكن لا تعدي 3000 تعدي 3000 طيب منين تطلع الفلوس؟ انت تحولها ولا تصرف ولا كيف؟ لا تجي شيك هنا على الغرفه عندي اجيره باسم الزوجه والزوجه تصرفه آه وعندكم يعني نادي عندكم مكان بوفيه بوفيه تشترون اشياء ولا بس ياتي موظف خاص بالبقاله ويجي ونطلب منه ويشتري لنا ويجي اه تعطونه فلوس إيه؟ منين تجيب الكاش انت هناك مصروف شهري اه يعطونك اياه غير غير الراتب مصروف شهري ليدك انت اه غير راتبك نعم الراتب الفين غير الراتب حق الزوجه حق نعم. الزوجه غير إيه؟ هذا راتب لك انت هذا راتب ليدك كم 120 ريال في الشهر امم هذا تشتري منه اشياء لا بغيت نعم في الغرفه مم. مناديل صابون طيب اذا مرضت وين يودونكم اي مستشفيات في مستشفى كبير في في السجن اه مستشفى بداخل السجن نعم طيب في كل العيادات تتمرضون انتم عشان تروحون المستشفى أو... زي الافلام اللي نشوفهم ولا ما تتمرضون والله احيانا يعني اذا كان الواحد يبغى يغير جو خصوصا لو طول في الزنزانه يعني قد يعني يطلب المستشفى بس انت الان مدحت كل شيء مدحت الاكل امم ومدحت انهم يجيبون زوجتك وعيالك نعم ومدحت البيئه الجو مم. ومدحت الخدمات الطبيه امم يجي واحد يمكن يقول انت خايف وتكذب ايش استفيد طبعا انا في السجن الى الان انا متبني هذا الخطاب من خمسة سنوات وما الناس اللي كانوا ينتقدوا خطابي وكانوا يقولوا ما حيفيدك هم خرجوا وانا ما خرجت. تمام؟ ايش حستفيد انا من هذا من الكلام هذا؟ يعني عارف انت قصدي؟ يعني انا ما خرجت وهم خرجوا وانا ما زلت مصر على الكلام هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو انهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. ارضى بما اتاك والحمد لله. نحن اخطانا ونحن في فتره عقوبه والدوله جزاها الله خير لم تلجا الى الضرب ولم تلجا الى الشتم لجات الى اسلوب راقي في التربيه اسمه الحرمان التربيه بالحرمان خلاص سجنوك وحرموك من اشياء كثير بناء على الاخطاء اللي انت اخطات انت كذا تقول ما حرمك امرتك ويجيبونه وعيالك ويجيبونه ويعالجونك ويعطونك الفيل ما ادري والضمان يعطونك مصر نعم يعطون وتقول اكل تطلب الدكتور اللي يطلب من الحريه الحرية. يعني احد ما من الحريه احيانا تطلب طلبات طيب ايش الكلام عن العنف بالسجن في ناس يتعنفونك بالسجن الضباط والهذول يعنفوك لا التعامل يجروك يطلعوك المستشفى يربطوك يسألوك. لا والله نشهد شوف اشهد امام الله انه لا يوجد ضرب في السجن ولا يوجد شتم في السجن يعني معقوله ما عمرك اخذت كف طيب يعني ثمانية سنين 
إيه؟ قضية حساسة أنت يمكن لاحظت إيه يعني لاحظتها مش... فيها بلاوي فيها بلاوي أوكي إيه؟ المفروض إنه أنا كنت أتوقع إنه يتم سلخ جلدي تمام ضربت مرة واحدة بالعقال عام 29 مرة واحدة بالعقال يمكن ثلاثة أربعة ضربات ورا بعض بس هذا اللي صار شتم ما يوجد شتم بالعكس نحن اللي نشتم العسكر والعسكر ما يشتمونا يعني أنا أتكلم عن نفسي خصوصا أول السجنة لما كنت متبنية التكفير كنت كثيرا ما اشتمهم وهم ما يشتموني. صراحه الدوله عاملتنا بالحلم، هذا الحق اللي انا اقوله، والله عاملتنا بالحلم. ما ما لجأت الى الضرب، ما لجأت الى الشتم. تشتم العسكر ايش تقول لهم؟ ايش تشتمه؟ كيف؟ انا اقول لك يا استاذ داوود يعني وش نماذج الشتائم ولا ما تبي تقول؟ لا انا بقول لك الان بس انا بقول لك انه مشكله المنهج هذا اللي انك تبطن العداء للدوله وتظهر الولاء او طب او تبطن نقض البيعه وتظهر الوفاء بها اي والولاء لها ايوه هذا هو هو سر النفاق صح فيصبح الواحد اذا حدث كذب يروح عند المحقق يكذب ألف كذبه يروح لمجلس القضاء تمام القاضي ويكذب واذا عاهد غدر يروح حق يو... الادعاء العام اللي يجي يحقق معكم من الادعاء العام يجي نعم. معكم صح؟ ايه مش ها... مش المباحث اللي حققوا معكم اللي يحقق معكم الادعاء ايوه اللي سمعناه انهم هم حقون الادعاء العام ويجونكم بالسجن في المكاتب حقتهم اي نعم تروح انت مكتبهم نعم ايه واذا خاصم فجر فتلاقي يتعبد الواحد الله فيهم بانه اذا خاصم العسكري يفجر في الخصومه ويشتم ويزيد الشتم لانه هو اساسا يبطن عكس ما يظهر ف ف فكنت اشتد معاهم في الشتيمه وكانوا لا يردون يمين طيب الله طيب قبل ما اخبص ابرجع انا لانه هذا اللي يقلقني انا يعني هذول الشباب الصغار اللي يروحون يبي يموتون انت تعتقد انهم مثلا يعطونهم ابرجع اكد عليك ما يعطونهم حبوب كبتجون ما يعطونهم شيء يخلونه مستانس في ناسي ما سمعت شيء ما شفت لا اتوقع هذول الشباب ملبس عليهم يعني واحد بيروح يموت نعم يعني الحين الحين انه دخلوا السجن هذول اللي كانوا بيفجروا و و و وما تشوف انت لاحظ احيانا ما تلاحظ منهم انه لا جاء يحقق معاه ولا هو عنده ولا ولا يبي يروح للمحكمه مو بخايف من مصيره صح؟ م. بعضهم خايف ولا لا؟ مو معظمهم خايف؟ اي طبعا يجيك خوف خوف الحين يخاف هنا ولا يخاف وهو يروح يموت ما 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 تسال روحك السؤال م. كيف؟ كيف واحد يبي يروح يضغط زر ويتقطع جسمه ويموت؟ كيف؟ يعني اللي اقدر اقول وش هالفكر هذا اللي يخلي واحد يروح يموت وهو ما يدري في اي سبيل يموت ها؟ صح يعني هو يقاتل تحت رايه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ها؟ يعني يموت بتح... ايش؟ كيف؟ كيف يقتنعون الناس هذا ليش رايح؟ معقول؟ بس بالفكر؟ بالفكر الفكر الفكر والخوف اللي تقول عليه من الشله ومن المن ومن الخوف من الشله ياتي في اللحظات الاخيره يعني انا دائما يعني اركز على حكايه انه الشيطان يرفع التلبيس في اخر لحظه فقط عشان يجعلك تشتري الحياه الدنيا وتبيع الاخره. طيب انت الان قررت تطلع في برنامجنا وتتكلم وتعطي تجربتك وانا اكبر فيك هذا على الاقل يمكن الشباب هذول اللي غرر فيهم يروحون للمناطق كل ما اشتعل شيء في هالعالم شالوا عيالنا وودوهم وعيال الدول ذي مو بيحاربون مثلنا. ال 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 ما انت بخايف انت انه لا طلعت يقولون لك ولا لا رحت يقولون لك انت انه انه يجيك اذيه برا السجن؟ امر الله يعني علي قبل كذا سيدنا علي رضي الله عنه قتلوه الخوارج، سيدنا عثمان قتلوه الخوارج، يعني هل الانسان لما يقتلوه الخوارج يعني ما تعتبر شهاده في سبيل الله لازم يقتلني الكافر الاجنبي لا خلاص هذا امر الله طيب انا ادعو الى الاعتصام بالكتاب وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبامام المسلمين وبجماعتهم خاصه في زمن احتدام الفتن هذه واؤمن انه الدوله جزاها الله خير هي الطائفه المنصوره في هذا الزمن طيب انت وش تبي يعني انا بنهي اللقاء ذا معك وش تبي تقول ودك تقول شيء والله ابغى اشكرك استاذ داوود لانه انت يعني تمثل اعلام حر ركز على الشباب التائب على قد ما بيركز الاعلام على الشباب المصر على على الغوايه والاستمرار في طريق الفساد. 
والله انا يا فواز اللي لازم اشكرك لانك انت يعني كنت شجاع وطلعت وقلت الكلمتين ذي لانه انا يعني اتمنى انهم يكثرون اللي مثلك ويعلمون الجيل الجديد ولانه كل ما قام فتنا في مكان جاء ناس تجار وحروب وطلعوهم وموتوهم في سبيل ابليس. صعب. بس كنت قبل ما انهي الان انت ايش اللي يخطر على بالك ومن جلساتك معهم انه دائما القيادات ما تروح تنتحل ترسل شباب صغار هذا ما طرح عندك سؤال؟ طبعا ايش هو؟ لاحظ انت العمليه تبقيق المحية العمليات الاخرى لما تجي تقراهن تلقى القيادات ويروح يوريهم الطريق ويروح يرسل هذول هاي الصغارين ويموتهم. م. اذا كان يبي يشاهد ورا ما يروح هو يشاهد يستشهد ها؟ صحيح هذا ما ينطرح بينهم في السجون ولا هو هو يعتبر نفسه هذا انه هو كادر مميز، كادر عنده علم، آه. كادر عنده يعني القائد الاعلى ينبغي ينبغي الحفاظ عليه، اما م. الكادر الصغير اللي ما عنده الحطب علم ايوه ما عنده هذا يروح يفجر نفسه وافضل شيء يسويه هو هذا الشيء، لكن انا ككادر مهم فيها سياد وعبيد في الجهاد؟ والله هذا صار شيء بالواقع حصل لكن ما ما هو مؤصل له بس هو بس هو يمارس اسياد وعبيد اصبح يمارس هكذا اسياد وعبيد نعم اصبح بالطريقه اللي انت قلتها ولا ما تقولها انت باسمك ولا ما تبي تقولها اسياد يعني وعبيد ايوه يعني بالطريقه اللي اول انت ذكرتها اللي ايه؟ اللي هي انه يرى انه ما له اهميه فروح فجر نفسك نعم لكن انا مهم ايوه خلينا نعيش انا انا قائد نعم وانا مفكر وانا الذي اقود الجهاد وانا انا لا افجر نفسي مم. لماذا لم يفجر اسامه بن نادر نفسه؟ صح هو 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 الصوره وهو وهو المهم وهو مات مع زوجاته الثلاث نعم ها؟ نعم في كل ليله مع واحده، طيب انا يا فواز اشكرك جدا انك انت وافقت انك تطلع معي جزاك الله خير شكرا جزيلا الله يجزاك خير في امان الله انتهى الحوار مع فواز العبسي حديثي مع فواز لم يحذف منه ولا دقيقة مثله مثل الحوار مع خالد الفراج فواز العبسي قدم رسالة مهمة للشباب اللي يرمون أنفسهم في محالك الفتن اللي حوالينا أتمنى أنها وصلت في أمان الله <تصفيق>